நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜாவாவில் இஃப் எல் சிஃப் லேடர்னா என்னது ஜாவாவில் இஃப் எல் சிஃப் லேடர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எப்படி எக்ஸ்யூட் ஆகும் அதோட சின்டாக்ஸ் அதுக்கான ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராமும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இஃப் எல் சிஃப் லேடர் நம்ம ஜென்ரல் லைஃப்லேயும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் என்னென்னா ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இல்லை அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அடுத்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக தான் செக் பண்ணுவோம் அடுத்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அனதர் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இல்லை அந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் அடுத்த கண்டிஷனும் செக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி லேடர் 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 மீன்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணி செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்போம் எப்போ ஃபைனலாக கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அது எடுக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இல்லை எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கண்டிஷன் சா எந்த ஒரு கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைனலாக எல்ஸில் இருக்க விச் மீன்ஸ் எந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா ஒரு டீஃபால்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து சின்டாக்ஸில் சொல்லலாம்னா இஃப் ஓப்பன் பிரேஸ் க்ளோஸ் அண்ட் பிரேஸ் க்ளோஸ் பிரேஸ்க்குள்ள கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த இஃப் பிளாக் கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் விச் மீன்ஸ் கோட் பிளாக் ஒன் இல்லை இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனா என்ன பண்ணுவோம்னா எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் டூ ஸோ கண்டிஷன் டூ சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு இல்லைனா எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு இல்லைனா கண்டிஷன் டூ வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த எல்சி பிளாக் கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் விச் இஸ் கோட் பிளாக் டூ இல்லை இந்த கண்டிஷன் டூவும் கரெக்ட் இல்லைனா நம்ம ஃபைனலில் என்ன பண்ணுவோம்னா கோட் பிளாக் த்ரீ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் சாரி இதுதான் வந்து நம்ம டயக்ராமெட்டிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் என்னென்னா கண்டிஷன் ஒன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு விச் இஸ் ட்ரூனா பிளாக் ஒன் கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் கண்டிஷன் ஒன் ஃபால்ஸ்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கண்டிஷன் டூவை செக் பண்ணுவோம் கண்டிஷன் டூவை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டிஷன் டூ ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா பிளாக் டூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் கண்டிஷன் டூ ஃபால்ஸ் கண்டிஷன் என்ன பண்ணுவோம்னா எவ்வளோ கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ எல்லா கண்டிஷனுமே ஒன் பை ஒன் செக் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எப்போ கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சோ அந்த கண்டிஷன் ஆன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் எந்த கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னு என்ன பண்ணுனா ஃபைனலாக எல்ஸ் பிளாக்கில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து தியரிட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் இஃப் எல்சி ஃப்ளாடர் இதை எப்படி நம்ம ப்ரோக்ராமெட்டிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா யூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு ஏஜை வாங்குவோம் அந்த ஏஜை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஏஜ் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக பார்ப்போம் ஏஜ் லெஸ் தேன் ஜீரோ என்னென்னா நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ணுவோம்னா சிஸ்டம் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் இன்வேலிட் ஏஜ்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் ஏஜ் வந்து லெஸ் தேன் ஜீரோ இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா அனதர் கண்டிஷன் நம்ம செக் பண்ணுவோம் எல்சி ஏஜ் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு சாரி ஏஜ் லெஸ் தேன் எயிட்டீன் ஏஜ் லெஸ் தேன் எயிட்டீன் வா எயிட்டீன் ஆகி இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோன்னா யூஆரை மைனர்னு பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவோம்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் யூஆர் மேஜர்னு பிரிண்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் இந்த கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேயே இல்லாமல் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபைனலாக வெளி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியே வந்து எக்ஸ்யூட் பண்ணுவோம் இல்லை என்ன பண்ணுவோம்னா பாய்னு ஒரு மெசேஜை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது எதுக்குன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எண்டுக்கு வந்துச்சுன்னு சிக்னிஃபை பண்ணுறதுக்கு நான் ஜஸ்ட் இந்த பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா என்ன ஆகும்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து என்ன கண்டிஷன் கொடுக்க போகிறோன்னா மைனஸ் டென்னு கொடுக்க போகிறேன் ஏஜ் வந்து மைனஸ் டென் கொடுக்க போகிறேன் என்ன கொடுத்தேன் என்ன ஆகும்னா இன்வேலிட் ஏஜ்னு வரும் ஏன்னா வந்து மைனஸ் டென் லெஸ் தேன் ஜீரோ வந்து கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ இந்த இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா இந்த இஃப் கண்டிஷன் இருக்க பிளாக்கில் இருக்க கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் விச் மீன்ஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆகும் இன்வேலிட் ஏஜ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் வந்து செகண்ட் டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் இந்த டைம் என்ன கொடுக்க போகிறேன் நான் இன்புட் வந்து இன்புட் வந்து ப்ளஸ் டென் கொடுக்க போகிறேன் விச் இஸ் டென்னு கொடுக்க போகிறேன் டென்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டென் லெஸ் தேன் ஜீரோவாக செக் பண்ணும் கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது ஸோ இந்த இஃப் பிளாக்கில் இருக்க கோட் எதுவுமே எக்ஸிக்யூட்
சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டர்னுக்குள்ள பாயின் எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா அந்த பிளாக்குள்ளே இருக்க கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கு திரும்பி நம்ம ரன் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன கொடுப்போம்னா ஏஜ் வந்து எயிட்டின்னு கொடுக்குப்போம் எயிட்டின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் வந்து எயிட்டின் லெஸ் தான் அஞ்சு ரூபா செக் பண்ணோம் ஃபால்ஸ் ஸோ இந்த எஃப் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அண்ட் தென் எல்சிஃப்ட் போவோம் எயிட் ஏஜ் வந்து எயிட்டின் லெஸ் தான் எயிட்டின் வந்து ஃபால்ஸ் ஸோ இந்த எல்சிஃப்ட் பிளாக்கும் கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஃபைனலாக இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்னா எல்ஸில் இருக்கும் ஸோ எல்ஸில் என்ன கொடுத்துட்டு போனால் யுவரா மேஜர்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கும் அது பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டிஷனல் பிளாக் உள்ள இல்லாத ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா பாய் அது பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டிஷனல் இஃப் எல் சிஃப் லேரரோட சாம்பிள் ப்ரோக்ராம்